вітаю. Мене звати Максим Савчук і це програма «Схеми» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Сьогодні ми розпочинаємо новий телевізійний сезон журналістських розслідувань. Рівно два роки тому дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко мала складний період у житті. Вона вирішила взяти участь у шоу «Танці з зірками» на 1 плюс 1, однак частина колективу телеканалу публічно виступила проти. Мовляв, неприпустимо це, щоб дружина проросійського політика і кума Путіна була на цьому шоу. Я прийшов підтримати свою куму. Просто від душі. Тоді ж, на початку вересня, схеми опублікували розслідування про Оксану Марченко. Нам вдалося розкрити несподіваний аспект її життя. Вона не просто телезірка, а й власниця нафтового бізнесу в Росії. Цей факт згодом підтвердив і сам Медведчук, додавши, що управляє жінчиним бізнесом він. Оксана Марченко, моя жена, не займається бізнесом, а вона владіє бізнесом. Раз. А управляю бізнесом я. Минуло два роки, і Оксана Марченко анонсувала авторський фільм про той складний для неї період. У ньому вона повертається до танцювальної теми і розповідає про всі труднощі, які їй довелося пережити на танцях з зірками. Несмотря ні на що, те, що судді постійно унижали, продюсери. Оксана дуже сильний чоловік. Нічого не можу зробити. Я безпомощна. Це надихнуло повернутися до старої теми і нас, до нафтової теми. І правда, минуло два роки. А що там із російським нафтовим бізнесом Медведчуків? Як там видобуток, переробка? Продають, не продають? Якщо продають, то кому? Давайте почнемо зі схеми, яка нагадає, як виглядає російська нафтовидобувна і нафтопереробна інфраструктура родини Медведчука Марченко у Росії. Ось тут, у Ханти-Манційському окрузі, є Гавриківське нафтове Родовище. Компанія НЗНП «Трейд», яку контролює Оксана Марченко, на сумнівному конкурсі виграла право видобувати тут нафту. Запаси родовища сама ж компанія НЗНП «Трейд» оцінює в понад 130 мільйонів тонн нафти. У Ростовській області працює новошахтинський завод нафтопродуктів. Він переробляє нафту на біту, мазут і газоль, аналог диспалива. Більшою часткою заводу теж володіє Оксана Марченко. Поруч із заводом на річці Дон є нафтовий термінал, куди час від часу припливають танкери тієї ж Оксани Марченко. Так, у дружини Медведчука є ще й нафтові танкери. Цілих вісім нафтових танкерів. Сервіс Мерін Трафік, який показує історію маршрутів та місце знаходження суден в реальному часі, вказує, що цими танкерами Марченко володіє через російську компанію «Роузвуд Шипінг», яка займається морськими вантажоперевезеннями. Це новий важливий аспект, до якого ми повернемося згодом. Ну і нарешті, в Ростові-на-Дону зареєстрована компанія «Торговий дім НЗНП». Вона продає нафтопродукти. Цю фірму теж контролює одна відома українська телеведуча. Хто ж це, скажемо прямо, це Марченко Оксана. Так от, що змінилося за ці два роки? Як там успіхи у родини Медведчука із нафтовим бізнесом у Росії? І куди вони продають свої нафтопродукти? Спитали ми про це напряму у Віктора Медведчука. А він не каже. Кому ваш завод нафтопродуктів продає продукцію ростовську? Можете сказати, який країн? Вибачаюсь, у мене засідання фракції, і по бізнесу я ніяких коментарів нікому не даю. Ну, принаймні, які країни ці нафтопродукти? Ви почули мою відповідь? Відповідь ми почули. Почули і замислились над тим, чому це Віктор Володимирович каже, що не коментує аспекти свого бізнесу, коли ми зацікавилися продажем нафтопродуктів. Хоча два тижні до цього він охоче коментував, наприклад, спільний бізнес із Ігорем Коломойським. Ну, це ж не мішає существуванню бізнесу. Абсолютно нормально. А що ж там таке може відбуватися з нафтопродуктами Медведчука, що він не хоче про це розповідати? Наше розслідування тривало близько двох місяців. І зрештою ми з колегами Любомирою Римажевською та Олександром Чорновалою зрозуміли, чому питання про нафту можуть бути некомфортними для народного депутата. Віктора Володимировичу, ми знаємо, що ви зробили цього року. У нас реалізуються заметные крупные инвестиционные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, зеленой энергетики. Например, 
Строительство комплекса на площадке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода объем инвестиций 177 миллиардов рублей. Це на початку червня 2020-го губернатор Ростовщини звітує по відеозв'язку перед президентом РФ Путіним про успіхи в регіоні. Окремо згадує про новошахтинський завод нафтопродуктів. Це підприємство, як ми вже знаємо, контролює Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. Завод став активом родини на початку 2018 року. При цьому українські експерти не дуже високо оцінювали якість пального, яке виробляє це підприємство, і говорили про необхідність Модернізації. Це дизельне пальне, до речі, не зовсім гарної якості, яке виробляв на Ошахтинській НПЗ, воно потрапляло через кордон Росії і України контрабанди. Але якщо ваш кум сам президент Росії, то не виключено, що якісь вищі сили прийдуть на допомогу вашому відсталому ростовському заводу. По-перше, за повідомленнями російських ЗМІ, НЗНП на місцевому рівні підтримувало Міністерство економічного розвитку Ростовської області. По-друге, у 2019-му допомога надійшла і на рівні федерації. Міністерство енергетики, РФ та Новошахтинський завод підписали угоду, відповідно до неї підприємство вкладає кошти в модернізацію а натомість отримує зворотний акциз на нафту, що по факту означає зменшення податкового тиску для заводу і збільшення прибутків. Справи пішли непогано. У тому ж 2019-му завод Медведчука Марченко, за даними російського державного інформаційного ресурсу фінансової звітності, отримав рекордний прибуток порівняно з кількома попередніми роками – 3,6 мільярда рублів. Щиро дякую. Що ж забезпечило такий успіх заводу? Де реалізують його продукцію? Ми припустили, що окрім Ростовської області, де розташоване підприємство, солярку можуть продавати і в анексований Крим. Просто тому, що це відносно недалеко, а на півострові нема крупних нафтопереробних підприємств. І дуже швидко ми знайшли підтвердження. І справді, газуль, аналог диспалива новошахтинського заводу нафтопродуктів, без проблем, суходолом, а потім через міст, дилери час від часу привозять у Крим. По Новошахтинську в основному працює Ростовська область. І в Крим не так часто у нас запроси на це топливо. Але, як я вже сказала, клієнти є, мені потрібно просто їх набрати. То есть вы точно работаете с ними, да? Мы работаем, мы работаем, конечно, у нас приходит работа. Ми знайшли три російські компанії з Краснодару, які бензовозами доставляють нафтопродукти із Новошахти в Крим. Ми зараз прийшли до стоїмості з ціною доставки джета Шлайвенського і Новошахтинського з учетом 30-кубового бензовоза. Це в Бахчисарай, правильно ви почитаєте? Так, в Бахчисарай. Вопрос ще такий, і паспорт зможете скинути? Паспорт, 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 да, зараз... Всі три компанії прорахували нам вартість диспалива з доставкою в Крим. Найвигідніша пропозиція – 32,7 рублі за літр. Це близько 12 гривень. Також нам надіслали паспорт на цей газойливий дистилят. І навіть його фотографію. Ось ця банка зліва наповнена продукцією Медведчука Марченко. Таким чином ми встановили, нафтопереробний завод родини кумів Путіна має підтримку на рівні області та Міністерства енергетики і виробляє пальне, яке бензовозами через Ростовську область, Краснодарський край і Кримський міст привозять в окупований Росією Крим. І це встановити виявилося нескладно, але крім цього ми зауважили один момент. Представники майже всіх компаній, з якими ми говорили про доставку продукції з Новошахти, згадували про танкери. Я знаю, що Новошахтинський завод, він активно бункерує бункера. І говорили про експорт. Вони перестали спочатку випускати топливо для внутрішнього ринку, а стали працювати на експорт. У нас не залишилося вибору. Ми продовжили розслідування, щоб з'ясувати, якими танкерами і в які країни експортує Новошахтинський завод свої паливні матеріали. Факт продажу в анексований Росією Крим, звісно, неприємний. Але він не здався нам головною причиною, через яку Віктор Медведчук уникав відповіді на пряме запитання. По бізнесу я ніяких коментарів нікому не даю. Ну, принаймні, в які країни ці нафтові? Ви почули мою відповідь? І ось тут дуже хочеться видати спойлер. Правильна відповідь на це питання – Сполучені Штати Америки. Штати, не любов до яких це мало не основа ідеології партії «За життя». І так, це правда, продукція російського заводу родини Віктора Медведчука постачається у США, в порт Х'юстон, танкерами. 
попри найжорсткіші американські санкції, введені у 2014-му. І протягом наступних 14 хвилин я розповім, як ми це встановили і скільки завод кумів Путіна на цьому заробив. Ростовський порт, Російська Федерація. Тут, як уже нам відомо, є нафтовий термінал, куди час від часу припливають танкери дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Ними вона володіє через російську компанію Rosewood Shipping. Давайте розберемося, що ж це за судна. Відповідно до даних ресурсу з відслідковування суден Marine Traffic, компанія Rosewood Shipping володіє вісьмома нафтовими танкерами. П'ять танкерів меншого розміру. Їх довжина близько 140 метрів і місткість від 5400 до 6000. 1700 тонн. Назви танкерів відрізняються лише цифрою. Це Санари з першого по п'ятий. Ходять ці п'ять суден під російськими прапорами. Три інші танкери – об'ємніші. Санар сьомий та восьмий мають довжину по 250 метрів і місткість більше 113 тисяч тонн кожен. Довжина останнього танкера Борея 228 метрів. Він може приймати вантажі до 75 тисяч тонн. Санар 7, 8 та Борей ходять під прапорами Мальти. Які маршрути цих суден? Куди вони прямують і що перевозять? Щоб це встановити, ми почали вивчати розклад руху суден Ростовського порту. Але дуже швидко з'ясувалося, що користі від нього мало. Уявіть собі, там просто не пишуть правди про те, куди насправді прямують танкери родини Медведчук. Марченко. Наприклад, за даними розкладу, 24 червня з вантажем з позначкою «Небезпечний» танкер «Санар-3» відправився в Грузію, в порт Батумі. 29 червня мав відправитися з таким же вантажем в Батумі «Санар-2». «Санар-1» з нафтопродуктами в Батумі відправився 6 липня. І таке відбувається щотижня. Знаєте, що нам відповіли у порту Батумі на запитання, чи заходили до них «Санари»? Просто послухайте. Максим, я вам ще раз говорю, в 20-му році к нам Санар не заходив. Ні один, ні два, ні три, ні чотири, ні п'ять, ні сім. Ну я вам вже повторюю третій раз, не заходив к нам Санар. Те, що оперують Батумський морський порт, ті причали, які оперують Батумський морський порт, Санар не заходив. Зрозумівши, що даним ростовського порту довіряти не можна, ми вирішили проаналізувати рух танкерів кумів Путіна за допомогою навігаційної системи Marine Traffic. Ось що показали. Казав нам цей ресурс. Три великі танкери з мальтійськими прапорами майже непорушно стоять у нейтральних водах Чорного моря, південніше Керченської протоки. Санар-7 перебуває тут із жовтня 2018-го. Борей – із початку 2020-го року. Санар-8 стояв недалеко від них із квітня 2019-го року по липень 2020-го, коли пішов на ремонт у Румунію. І після закінчення ремонту 23 серпня повернувся на те ж місце. При цьому, за даними Marine Traffic, менші судна із російськими прапорами, Санар-1, 2, 3, 4 і Санар-5, поки не став на ремонт наприкінці червня, курсували практично одним маршрутом. Із Ростова-на-Дону річкою Дон, далі через Азовське море і Керченську протоку, в нейтральні води Чорного моря, до трьох більших танкерів із мальтійськими прапорами і назад. Чому п'ять менших танкерів постійно мотаються з Ростова в Ростов, а троє більших подекуди роками бовтаються на одному місці у Чорному морі? Про це точно мали б знати ті, хто на цих суднах працює. Користувач ВКонтакті списався з кількома моряками із Роузвуд Шипінг під приводом працевлаштування. І один із матросів Санару-8, ростовчанин Едуард Кобизів, пояснив дивний маршрут танкерів – так. Санар 7, 8 і Борей – це норм. Це накопичувачі, які не рухаються. У цих трьох пароплавів немає рейсів. Це накопичувачі. Вони беруть вантажі з малюків і потім віддають на такий же великий. Виходить, 7 і 8 постійно висять і нікуди не ходять особливо. А перший, п'ятий на них віддають? Так. Отже, зі слів працівника компанії Медведчука Марченко, п'ять менших танкерів прямо у Чорному морі просто наповнюють три великі – Санари-7, 8 і Борей. Крім цього, Азовське море не глибоке та й Ростов не приймає такі великі кораблі, тому великі танкери просто не можуть зайти в порт. Дані Marine Traffic підтвердили це. 
Менші санари завантажувалися переважно у Ростовському порту, а в Чорному морі відбувалося бункерування, перекачування на більші танкери. Після цього менші судна порожніли і поверталися назад у Ростов, а судна накопичувачі вващали. Нам лишалося відповісти на головне питання – хто ж забирає нафтопродукти із трьох крупних танкерів компанії Медведчука Марченко і в яких країнах ці нафтопродукти зрештою опиняються? Порт Хьюстон, Техас, Сполучені Штати Америки. Дані Мерін Трафік вказують, що 23 квітня 2020 року у цей порт зайшло судно під португальським прапором «Норд Оркід». Це танкер довжиною 228 метрів і можливістю перевозити понад 100 тисяч тонн вантажу. Дані міжнародної митної бази «Імпорт Джініус» вказують, що танкер привіз 29 тисяч тонн нафтопродукту – прямогонного бензину. Це напівфабрикат, який часто використовують американські заводи, щоб зекономити на нафті. На доставку вантажу пішло близько місяця. Судячи із даних про історію переміщення танкера, він здолав довгий шлях із східної півкулі – Система Marine Traffic фіксувала буквально похвилинно його місце знаходження. І слід Нордоркіт привів нас в уже добре знайоме місце – нейтральні води Чорного моря південніше від Керченської протоки. Саме в ту зону, де судна накопичувачі компанії родини Віктора Медведчука перевантажують нафтопродукти на інші танкери. Але ж перебування поруч із танкерами ще не означає, що саме з них завантажили танкер, правда? Чи є якісь докази, що в Х'юстон привезли нафтопродукти саме з заводу родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, запитає прискіпливий глядач? Є. Це аналітичні дані ресурсу Import Genius, міжнародної бази, яка збирає і аналізує операції імпорту-експорту. Там чітко зазначено, що судно Nord Orchid доставило у Х'юстон продукцію саме новошахтинського заводу. Отримувач Exxon Mobil Sales and Supply LLC. Це одна із основних дочірніх компаній потужної американської корпорації Exxon Mobil. Exxon Mobil – одна з найбільших нафтових корпорацій у світі. Якщо ви хоч раз дивилися автоперегони, то точно бачили рекламу їхнього автомобільного мастила Mobil 1. І дуже швидко ми виявили, що продукцію підприємства Медведчука Марченко Exxon Mobil протягом 2020 року отримував неодноразово, а траплялося і подвіщі на місяць. Система Import Genius зафіксувала, що із січня по квітень дочірка Exxon Mobil купувала нафтопродукти новошахти ще 5 разів. 27 січня 87 тисяч тонн привіз танкер Калахарі. 7 лютого в Х'юстон відбулася доставка 85 тисяч тонн судном Іонік Артеміс. 22-го судно НС Каптейн доставило ще 82 тисячі тонн. 12 березня ще 82 тисячі тонн судно Патмос Воріор. 2 квітня 2020-го танкер Кліо доставив для Exxon Mobil 84 тисячі тонн новошахтів. Нафтопродуктів. Ми звернулися до корпорації Exxon Mobil із проханням прокоментувати закупівлю нафтопродуктів новошахтинського заводу нафтопродуктів. Ось позиція корпорації. Ми не коментуємо заяви третіх сторін, припущення чи чутки. Exxon Mobil продовжує дотримуватися всіх застосовуваних санкцій. Політика Exxon Mobil та її дочірніх компаній полягає у дотриманні всіх урядових законів, норм та правил, що застосовуються до діяльності компанії в межах та поза межами США, та проведення цієї діяльності відповідно до найвищих етичних стандартів. Exxon Mobil також очікує, що постачальники, підрядники та виконавці дотримуватимуться законів, правил та норм, що застосовуються до їх бізнесу. Тут є важливий нюанс. Exxon Mobil купував нафтопродукти не напряму у заводу Медведчука Марченко, а в швейцарської компанії New Call Trading, постійної клієнтки їхнього підприємства відповідно до бази даних експорту. Що про цю швейцарську компанію відомо? На офіційному сайті компанії зазначено, що вона спеціалізується на продажу вугілля і нафтопродуктів з території колишнього СРСР. І згідно швейцарського реєстру Юросі, Засновниками та керівниками компанії виступили здебільшого росіяни та українці. А журналіст, розслідувач і редактор порталу Scanner Project Михайло Маглов пов'язує компанію із депутатом Держдуми від Єдиної Росії Глєбом Хором. 
по двум косвенным признакам очень четко видно, что за этой компанией стоит семья депутата Государственной Думы России господина Хора и их бизнес-партнера Лунева. Из публичных данных известно, что швейцарская компания New Call, во-первых, владеет, у нее есть сайт, и доменное имя там newcall.com, также она владеет доменным именем, которым сейчас не активен, называется оно rutec.com. Также из публичных источников известно, что а, генеральным директором швейцарской компании Рутек являлся а, Андрей Лунев. Андрей Лунев является совладельцем российской компании Рутек. А, они, эта компания связана с а, добычей горной руды непосредственно в России, а бизнес-партнером Андрея Лунева является Яков Хор, который является отцом депутата Государственной Думы Глеба Хора. Таким чином, если говорить просто, нам удалось установить наступне. Відома американская корпорация закупывает нафтопродукты из завода кумів Путіна через швейцарскую компанию, которую связывают с депутатом Держдумы от Единой России. А как же санкции введены против Медведчука в 2014 году? Как таке взагалі возможно? Так, формально владеет контрольной частью новошахты Оксана Марченко, але ж сам Медведчук не приховує, что бизнесом управляет особисто он. Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом. Раз. А управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что э, мои любимые, в кавычках, американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Вот с этим связаны все особенности э, бизнеса, который принадлежит сегодня семье. Невже для того, чтобы куму Путина обойти санкции Сполученных Штатов, достаточно записать завод на дружину, а продавать не напрямую, а через швейцарскую компанию депутата Держдумы России? И с этими запитаниями мы вернулись до одного из инициаторов запровадження санкций против пророссийских политиков и олигархов, колишнього координатора санкционной политики Держдепартаменту США Даниэла Фрида. Чи можете вы простыми словами розповісти, як саме працюють санкції? Якщо ти потрапляєш в список санкцій США, це означає, що для тебе практично заблокована можливість мати західну кредитну картку, банківський рахунок, чековий рахунок. Твої фінансові інтереси на Заході доволі сильно обмежені, вони заморожені. Якщо ми уявимо ситуацію, что особа под санкциями контролирует компанию в России, которая торгует и с швейцарской компанией. Чи это означает, что эта компания может быть покарана за это? Если под санкциями особа владеет компанией в России, ймовірно, эта компания потрапит под санкции. И если эта компания потрапит под санкции, швейцарская компания, которая имеет справу с этой подсанкционной российской компанией, также может потрапить под санкции. Мы дослідили, что компания, которой владеет дружина Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая производит нафтопродукты, Продає эту продукцию швейцарской компании, которая, ймовірно, контролюється іншими россиянами. И сгодом эта третья сторона, швейцарская компания, продає эти нафтотовары компании ExxonMobil. Чи це означає, что така дія є забороненою? И все эти три компании могут отримати заборону, чи штраф за ці торгові дії. Я не можу дати вам однозначної відповіді, тому що багато залежить від конкретики. Але це той випадок, те, що ви мені розповідаєте, це той тип інформації, який управління контролю за іноземними інвестиціями чи інші можуть перевірити. И я бы сказал, как загальне правило, американские компании, такие как ExxonMobil, должны приділяти особую увагу, когда йдеться про бизнес с Россией. Отже, наше расследование про экспорт нафтопродуктов родины кумів Путіна в Сполучені Штаты суто теоретично может стать приводом для дополнительной проверки уповноваженными урядовими организациями. 
станеться це чи ні, нині невідомо. Одночас нам вдалося провести аналітику. За даними міжнародної компанії S&P Global, з листопада 2019 року по червень 2020-го частка Росії у поставках бензинового напівфабрикату на заводи США склала майже 60%. Із них восьму частину забезпечив саме завод Медведчука Марченко. А в квітні кожна третя тонна російського палива в США походила з новошахти. І на таких операціях родина нардепа від ОПЗЖ могла заробити близько 150 мільйонів доларів. І скільки ще тисяч тонн нафтопродуктів із новошахтинського заводу родини Медведчука Марченко прибуде у порт Х'юстона, спрогнозувати важко. Але ми точно це помітимо. На сьогодні це все. Побачимось рівно за тиждень. Щасти!